программа «Выбор родителей» приветствует вас. И сегодня в эфире ведущая я, Елена Шадрина. А в гостях у нас профессор экономики и управления фермерским хозяйством и агробизнеса в Ленкольском университете, автор мирового бестселлера «Дьявол в молоке» Кит Вудфорд. Здравствуйте. Hello. Hello. Мы сегодня будем разговаривать об этой книге, которая, безусловно, произвела фурор, и дав анонс, они, конечно, мы получили огромное количество вопросов, и, наверное, первый я не могу начать не с этого вопроса, а название. Название потрясающее, я не могу не задать этот вопрос, почему, почему слово «дьявол»? Сейчас слушатели нас, кто слушает, знают, да, что есть там «дьявол носит Прада. вот это мы, девочки, знаем, а вот «дьявол в молоке», ух, что это? Вы нас хотите напугать? Окей, okay, первый вопрос, который я хотел бы поставить, is why the, uh, your choice for the name of the book was like that, Devil. As we girls here in Russia, we, knows, we know uh, that sort of uh, phrase is Devil versus Prada. But the first time in our life we heard about Devil in the Milk. So why was that, Keith? Yes, it is a scary title, but I think it's an accurate title And I thought a lot about it before choosing it, but I think it's the right one. Да, действительно, это немножечко страшное название, но это абсолютно точное название. Я очень много думал перед тем, как э, создать это, это название этой книги, но я думаю, что я сделал это правильно. The, the reason I think it's the right title is that within the A1 milk, there's this tiny little fragment which has opioid characteristics, and it's very well hidden. Дело в том, что в обычном молоке действительно существует очень маленький, малюсенький фрагмент, который называется бета-казоморфин, и он очень маленький, он очень хорошо спрятан. Но... And some of the effects of this little fragment can be immediate through the digestive system, but other effects remain hidden for a long time before they show up in health conditions. И что очень важно, эффект этого маленького опиоидного фрагмента, который есть в молоке, может быть моментальным, то есть человек может почувствовать его мгновенно, он может, он может накапливаться в, дол в течение долгого времени, и человек может его почувствовать через некоторое время. Фантастика. Тогда следующий вопрос. Не могу не задать. Что такое молоко А2? Почему мы никогда о нем вообще раньше не слышали, и сейчас только ленивый не говорит об этом? Может быть, это просто такой маркетинговый ход? А1, А2, а потом появится А3? Рассказывайте. Uh, Uh, what is it, A2? Maybe this is just marketing approach, A1, A2, maybe A3 will follow, or A4. So what can you tell about, it, about this? What we can say is that originally all milk was A2. And the only reason that we have the A1 milk is because of a mutation which occurred probably some thousands of years ago. Что я хочу сказать, и мы все это уже давно знаем, это уже доказанный факт, что все молоко оригинально, в самом начале, примерно несколько тысяч лет назад, было А2. Но потом в результате небольшой мутации э, произошло изменение в характеристике белка молока, и, молоко, и появилось молоко А1. Но изначально было молоко А2. And it's important to recognize that human milk and sheep milk, and goat milk, every species except cow milk is always A2. И что еще очень важно понять, что все млекопитающие, и овцы, и козы, и верблюды, и даже материнское молоко, все фактически по своим свойствам и составу А2. И только коровье молоко претерпело вот эти некоторые изменения. 
So A2 is the original form, and somehow this little mutation has spread through a significant proportion of European cattle. Дело в том, что я хочу еще раз подчеркнуть, что оригинальное молоко было А2, и только вот из-за этой мутации, небольшой мутации коров, в основном коров европейского происхождения, мало это североевропейское происхождение, именно они, эти коровы, претерпели мутационные изменения. Мутация – это из-за экологии причина? What was the reason for that? Is it because of climate? Or we, something else? We don't really understand why the mutation occurred. We have various theories. All we can say for certain is that it did occur, and somehow this little devil spread through a significant proportion of the cattle that come from Northern Europe. Мы точно не можем ответить точно вопрос, почему это случилось, но что мы точно знаем, что это случилось как мутация, и эта мутация распространилась в связи на коров именно с североевропейского происхождения в достаточно большой пропорции. Uh -huh. А вот интересно, действительно ли существует риск для здоровья детей и взрослых при употреблении обычных молочных продуктов? И каковы факторы риска, и какова роль молока А2? And, uh, next question is, if this, if this risk of ordinary milk is real, and what are that risk factors for the health of kids and their parents, and is it real that A2 hasn't or minimized that risk? Yes, we, we believe that A2 does minimize the risks. The little fragment that comes from the A1 beta casein Because it's an opioid, it has lots of different effects, and how those effects play out varies from one individual to another. Дело в том, что бета-казоморфин – это опиоидный фрагмент, опиоидная молекула, и она действительно влияет на здоровье человека. Единственное, что нужно сказать, каким образом она влияет, зависит от самого человека. И действительно, риски э, здоровья человека связаны именно с влиянием этого маленького дьявола на здоровье человека. В молоке А2 при пищеварении этот дьявол не э, появляется, и поэтому риски для здоровья человека уменьшаются. We, we know that this is an important issue for people of all age groups, but... Undoubtedly, the most important age group is young children. Дело в том, что вот эти риски могут влиять на здоровье людей разного возраста. Но самое важное нам нужно понять, что особенные риски могут для детей влиять на здоровье детей, людей младшего возраста. Слушайте, ну прям сразу рождается вопрос, что делать. Чернышевский вопрос извечный, что делать? And, uh, Потому что с утра сегодня, вот прочитав это название книги, я просто боялась пить уже молоко. And the question which, is, which appears straight away, what we should do? Ah, well, what we should do, that's probably the easiest thing. What we should do right across the world is convert our cows so that they produce the original milk, which was A2. Ответ очень простой. Мы просто должны конвертировать наше стадо, обычное стадо, которое содержит и коров с А1, и коров с А2, только в коров А2. И потом все молоко будет А2. Все ну, то есть необходимы некие лаборатории, необходимы некие исследования, да, для того, чтобы понять, все-таки, какую корову дают молоко, А1 или А2, и, соответственно, какая-то реорганизация данного производства. Uh, cattle management and other things which are connected with the dairy industry to do this. Yes, so in New Zealand we started the process of converting our herds to A2 close on 20 years ago. 
It's still going on. It's not complete by quite a long way, but we're getting more and more of our cattle that are now A2. Да, в Новой Зеландии мы начали этот процесс конвертации стада в А2 примерно 20 лет назад. И фактически все эти 20 лет этот процесс происходит в Новой Зеландии. И мы фактически поменяли практически все стадо в А2. Господи, Кит, я не могу не сказать, вы же революционер просто. You are, are revolutionary. Well, perhaps I Какая-то could... молочная революция, is it, is it белая, а красная. I think it is a dairy revolution, and for a long time the mainstream industry has fought against this, but now we're shifting from being out on the edge to ourselves being part of the mainstream. Да, действительно, ну, это возможная революция, но вы должны понять, что еще недавно молоко А2 было на, было на обочине молочной индустрии. Но уже сегодня я могу с уверенностью сказать, что молоко А2 – это уже мейнстрим молочной индустрии. Хорошо, тогда вопрос такой. Насколько убедительны доказательства данной гипотезы и гипотеза или вообще существующий факт? Что говорят ваши оппоненты, государственные контрольные органы, службы по теме А2? С чем вы сталкиваетесь? С какими трудностями, проблемами? Ведь действительно вы делаете ну, что-то... Невероятная. Это yes. очень серьезная работа. It is very interesting question right now, is for me. Okay, the the question is, um, are the facts or proofs of what you just said and about health issues, are they facts or just hypotheses? And uh, what opponents said and say? about this right now? Do you have opponents? And what government, state authorities do about that? That is a big question, and so I'll answer that in several parts. Это очень большой вопрос, и я отвечу на этот вопрос несколькими частями. There is a lot of science which is now not at all controversial. Очень много научных исследований, которые уже сегодня не противоречивы. For example, we know with certainty that the A1 beta casein releases this little fragment which has opioid characteristics. And, например, сейчас мы знаем уже с полной уверенностью, что бета-казеин А1 при пищеварении выделяет вот этот маленький опиоидный фрагмент бета-казоморфин-7. And we know that this little fragment, just one of the things that it does, is slows down the digestion of food as it goes through the human digestive system. И что мы абсолютно точно знаем сейчас после исследований, что вот этот маленький фрагмент замедляет процесс пищеварения молока и молочных продуктов в теле человека. Замедляет процесс пищеварения. And we know this both in all animal species and in human species that this occurs. И мы знаем, что это происходит и у всех млекопитающих, и у человека. Where it becomes more controversial is when we start dealing with what are the implications of this and what are some of the disease conditions where this creates an increased risk. Когда мы понимаем, что мы вступаем в более противоречивую область изучения, это когда мы, понимая вот этот процесс, факт замедления процесса пищеварения, мы начинаем изучать, с чем это в дальнейшем связано и какие риски для здоровья человека вот это замедление процесса пищеварения несет. For example, we know that Occasionally, we have babies that die from what we call sudden infant death syndrome, Например, where a baby just goes to sleep and does not wake up. Например, вы знаете, это страшная вещь. Это есть такой симптом э, синдром внезапной детской смертности. То есть маленький ребенок спит и не просыпается по, по разным причинам. When это post- называется SDS. When postmortems are undertaken and autopsy on a dead baby, it is very common to find 
the this little fragment from a1 beta casein in the brain stem когда патологоанаты потом изучают тело очень часто обнаружено обнаруживается в мозге ребенка вот как раз этот фрагмент бета казиморфин 7 накопительный да да and we know that one of the effects of this little fragment this little devil is to slow down respiration rates и мы знаем уже абсолютно четко что одно из один из эффектов вот этого бета казиморфина 7 это замедление дыхательных процессов and this sets up a risk condition so that if the baby for example the blanket comes across its face then you get a combination of conditions which can lead to the sudden death конечно это не прямая зависимость но в комбинации различных причин вот например там одеяло на ребенка как-то упадёт неудобно это всё может просто усиливать эффект и быть причиной вот таких явлений I want to give another example from some wonderful research that was actually done here in Moscow. Я хочу дать ещё один пример фантастического, прекрасного исследования, которое было сделано у вас здесь в России, в Москве. Когда? When it was and who This this work was done approximately 10 to 15 years ago by two professors here at the Academy of Medical Science. Professor Kost and Professor Sokolov. Примерно 10-12 лет назад представителями Академии медицинских наук и Института психического здоровья доктор Наталья Кост и доктор Олег Соколов произвели эти исследования и, конечно, ещё очень много учёных под их руководством. And they found that in babies fed infant formula there was a proportion of those babies, only a proportion, but there was a proportion of those babies who suffered from delayed psychomotor development. И они обнаружили, что дети, которые находились на искусственном вскармливании, то есть принимали молоко, сухое молоко, не грудное молоко, пропорция этих детей имела в крови в моче бета-казоморфин 7. And Но, that... я извиняюсь, и у этих детей зафиксировано был, было замедленное психомоторное развитие. And the key characteristic of those babies with delayed development was that they had this little fragment beta-casomorphin 7 in the blood. И как раз вот он повторяет, что вот у этих детей с замедленным психомоторным развитием они обнаружили э, вот этот дьявол в молоке, бета-казморфин-7. Некоторые дети могут э, быстро метаболизировать, переваривать и избавляться от этого бета-казморфина-7. Некоторые дети. Other babies cannot metabolize it. Quick enough. But некоторые дети не могут быстро избавляться от этого бета казоморфина и так семь и тогда вот происходит. What these doctors didn't know was that we had these two different types of milk called A1 and A2. Но когда вот эти прекрасные ученые Наталья Коста, Олег Соколов и и люди, которые работали вместе с ними, ученые, чего они тогда не знали что существует различное молоко, а один и а два. Они точно знали об этом фрагменте, но они не знали, что есть разное молоко. And it's science from other parts of the world coming together with this wonderful science done here in Russia. И в, в это же время из разных сторон мира, из, из разных концов мира учёные обнаруживали эти же э, явления, и теперь они сходятся все в одну точку. Mm-hmm. Mm-hmm which gives us a solution which is to go to products which produce the A2 milk rather than the A1. И это в общем-то даёт нам определённое решение, право выбора идти и употреблять продукты А2, либо употреблять продукты обычные. Да, невероятно. Unbelievable. Well, it does seem unbelievable. 
But the interesting thing is that the science just keeps building. And so now more and more people are coming on board and saying, yes, this really is important. Да, действительно, кажется невероятно, но все больше и больше ученых э, изучают эту тему, и эта тема сейчас уже достаточно тривиальна. No, I, no, no. Sorry, kids, you didn't answer about opponents and uh, authorities. Yes, yes, there are indeed, and there have been many opponents because the mainstream dairy industry has seen this as a threat. Конечно, очень много оппонентов были и моей теории, и моей книги, и этой теории вообще, гипотезе вообще этим фактом, потому что, во-первых, существует молочная индустрия, и люди привыкли, и ученые, есть оппоненты. And the big dairy companies of the world kept saying for a long time, ah, this is just a marketing gimmick. И большие молочные компании yes, yes. очень часто э, в свою защиту говорили, что А2 – это просто маркетинг. Mm -hmm. Mm -hmm. So for 15 years I was in conflict with the biggest dairy company in, my, in New Zealand called Fonterra over this matter. То есть в течение 15 лет я сам был в конфликте с самой крупной компанией, молочной компанией Новой Зеландии и одной из самых крупных мировых компаний Фонтера по этому вопросу. Но год назад Фонтера сказала «да». Мы будем производить молоко А2, и теперь у меня в холодильнике в Новой Зеландии стоит молоко А2 Фонтеры. Ну, против науки, как говорят, не пойдешь, да, поэтому здесь неоспоримые качества, все факторы, потому что у вас проходят исследования, и все это как бы доказано. У меня очень такой вопрос важный, потому что нас слушает огромное количество и будущих мам, и кормящих мам. Хотелось бы вот задать по поводу грудного молока и молока А2. Есть ли такой продукт? И где его можно купить? The, the, uh, because, Заменители грудного молока. Да, да. Да. Because uh, a lot of Russian moms just uh, listening our uh, conversation, and uh, Elena is asking uh, that of course it is very important uh, to tell you about uh, the baby formula, infant formula, uh, because breastfeeding is not available for all women and So where we, uh, who is producing that, where we can buy it, and whatever you can say about that. Right now in Russia, although there are A2 products available, my understanding is that there is no A2 infant formula suitable for babies that are newly born. Я знаю, что сейчас в России появились продукты производства компании «Два молоко», но продуктов, как заменители грудного молока, они еще в России не производят. So I would strongly advocate right now the importance of breastfeeding for newly born babies wherever possible. И поэтому я... Очень сильно защищаю грудное вскармливание и советую всем как можно дольше держать детей на грудном вскармливании. But I think good A2 infant formula will become available here because we're seeing a global move across the world to production of infant formulas that are A2. И я надеюсь, что и в России появится Грудное, э, заменитель грудного молока А2, потому что то, что мы сейчас видим в мире, э, очень большое производство гру заменителя грудного молока на платформе молока А2, и я надеюсь, что и в России это будет так же. What can you say about this world production of A2 baby formula? Well, what, I can, say, what I can say is that Nestle, which is the biggest dairy company in the world, Within the last 12 months has produced three new three varieties, three brands of A2 milk themselves. But originally who did the A2? The first one was the A2 milk company, but they have been so successful in countries like Australia and now in China 
that Nestle is also producing three different brands of A2 milk, but they're okay. not available here in Russia okay. yet. Ну, во-первых, продукт компании A2 Milk Австралия называется он A2 Platina. Был настолько успешным, захватив рынок Австралии и Китая, что через три года после производства этого продукта австралийской компании самая крупная мировая молочная компания Nestle произвела три бренда на детский, детского заменителя грудного молока на базе А2, которые они продают как бренд NEN, then, uh, S26, the, S20, uh, S26 for New Zealand or for China? That S26 is for New Zealand. Okay, brand Nestle S26 для Новой Зеландии. Uh, NAN is in Australia. NAN uh, под бренд Nestle в Австралии. Для нас, для and, нас. And Wyeth A2 in for China. Russia. And Wyeth это для Китая. For Но Russia. Пока... Ну, продолжаем нашу программу. Итак, я повторю о том, что у нас в гостях сегодня профессор экономики и управления фермерским хозяйством и агробизнеса в Ленкольском университете Кит Футворд и, конечно, автор книги, которая сегодня нас всех просто безумно заинтересовала «Дьявол в молоке. Болезнь здоровья и политика. Молоко А1 и А2». Сегодня мы разбираем фактически по молекулам, да, всю эту структуру молока, и сегодня, наверное, присоединились к нашим слушателям, я уверена, и производители, и мой вопрос следующий не может не затронуть, конечно, вот это замечательное название А2. Скажите, оно запатентовано у вас? Это же сейчас все, кто слушает, они очень быстро возьмут эту фишку и будут использовать, маркировать, наверное, молочные продукты с этой цифрой А2, поэтому я, наверное, все-таки сейчас задам вопрос Сергею Сон, но это директор по развитию данного продукта, ну это прям напрямую к вам, да, скажите. Спасибо. Ну, во-первых, молоко А2 это категорийное название, поэтому действительно запатентовать его сейчас невозможно. В 2016 году закончились все патенты компании a 2 Mil, то есть австралийской компании. Компания А2 Молоко сегодня в России это независимая компания, но А2 Молоко это не это категория уже, это просто другое молоко, но натуральное молоко с, при, с отсутствием белка А1, поэтому мы и называем наше молоко А2. На самом деле производить его не очень просто, нужно для этого сначала определить коров, которые производят молоко А2, потом отделить их от общего стада. Их как-то маркируют вообще? Как это все мы, происходит? Мы, вот мы, их, не... okay. мы берем э, инвазивные или неинвазивные тесты, анализы. У каждой коровы. У каждой коровы, с которыми мы работаем с фермерами. Мы, наши генетики э, делают генетические тесты. Это занимает достаточно большое это количество времени. Это какая-то лаборатория выезжает? Я вот, вот просто... Сначала берут кровь. Например, берут кровь, обычно, обычную кровь, пробирка mm -hmm. у коров. Потом эта кровь доставляется в генетические лаборатории. И генетические лаборатории определяют зиготность коровы по вариантности белка. И поэтому в стадии, например, мы проверили тысячу коров, примерно 150 коров будет коров, которые дают молоко А2. Mm -hmm. Все, мы отделяем этих коров в отдельное стадо. Отдельно их доем. А какой процент вот сейчас интересно? Вот, ну, по Зави... уже процент в коровах А2-А2, то есть. Какие у нас шансы вообще? Гомозиготных А2-А2 в зависимости от пород. Разный. Меньше всего коров А2-А2, то есть коров, которые производят исключительно молоко А2, это в породе черно-пестрой, которой очень много в России, большинство. То есть так называемые гальштенизированные породы. Примерно от 15 до 25 процентов. В породе Джерси есть такая порода. Какого это, цвета они? Они Колора. такого серенького цвета. Их у нас гораздо меньше. Их молоко, они дают меньше молока, но оно очень жирное. 
примерно 50% в стадии. Mm -hmm. Есть породы, например, гернси, это очень редкая порода, они на 100% А2А2, но, к сожалению, таких коров в России нет. Где купить? Дело в том, что я сейчас продолжу. Мы отдельно доим эти коров, в отдельной машине везем на завод, отдельно на заводе от обычного молока производим и производим разные молочные продукты. Молоко, кефир, творог, очень интересный продукт, кварк. Где купить? Извините, пока только в Москве, в таких сетях, как «Азбука вкуса», «Глобус гурме», «Твой дом». Сейчас мы зашли в очень интересную сеть экологически чистых, хороших, полезных продуктов «Город Сад». Угу. Есть такие... А цена? Какая ценовой сегмент этого продукта? Цена пока в два раза выше, чем обычного молока, угу. но это связано с высокой себестоимостью молока. И, естественно, цена будет падать, как только молока А2 будет больше. Ну, то есть нам нужно искать падать. на упаковке А2. Конечно, вы ищите. То есть это есть фактически как бы... Это да, и вот... есть чистое молоко А2. Оно, во-первых, абсолютно натуральное. Туда ничего не добавляем, оттуда ничего не достаем. Ага. И вот на вкус оно такое же, как обычное молоко, но свойства другие. В нем отсутствует белок А1, а значит при пищеварении не выделяется угу. вот этот дьявол в молоке. Кому необходимо употреблять этот продукт, я вернусь к вам, да, то есть все-таки кому необходимо употреблять этот продукт в первую очередь, да, то есть вот кому необходимо обратить внимание на это А2, да, то есть вот кто ваша сейчас вот просто остро нуждается в этом продукте и без него не может жить. Now we are coming back to Kiss Woodford and who is the audience and the customers of A2, which really needs A2? as soon as possible. Who are that people give? Well, the simple answer is that we all need A2, but there are indeed some groups for whom it's most important. Конечно, ответ очень простой может быть. Мы, нам всем хорошо было бы пить А2, да -да. но есть группы людей, которые, для которых это молоко очень важно. And uh, certainly I think young children are number one. Конечно, группа маленьких детей это группа номер один. And we see that in New Zealand and Australia, where there are now good supplies of A2 milk, but it's a little bit expensive. And we find that people will buy it for their children, even if they can't afford it for themselves. И даже мы видим в Новой Зеландии, в Австралии, что это молоко немножко, конечно, оно дороже, чем обычное молоко. И люди иногда не могут позволить себе пить его сами, но покупают это для своих детей. Да, итак, первое дети, второе. Дети это первая группа. So kids are the first group. Kids Дальше. are the first group. But we also know across all age groups, there's about 20% of people who have trouble digesting ordinary milk. Но мы также знаем, что примерно около 20% людей имеют непереносимость молока, не могут переваривать обычное молоко. И существует обычное мнение, что люди, которые не воспринимают обычное молоко, связано с лактозной непереносимостью. Mm -hmm. yeah, yeah. But it has always been a big problem, a big puzzle, because although there's some 20% of people who have the problem, the medical science shows that a lot of them can digest the lactose because they do have the enzymes. И, как показывает практика, и это очень часто встречается, что медицинская наука проверяет этих людей и говорит, что вы можете переваривать молочный сахар, но, тем не менее, симптомы показывают, что они не могут, что же происходит. And so now we're finding that a lot of these people, the real problem is A1 beta casein and not lactose. И сейчас мы обнаружили, обнаруживаем постоянно, что действительные проблемы людей с непереносимостью молока является не лактоза, а как раз белок бета казеин А1. And this is actually good news for the dairy industry as well, because it means that these people now can drink the A2 milk. Whereas previously they might have been drinking soy milk or rice milk or almond milk. И это, в общем-то, хорошая новость для молочной индустрии, потому что мы говорим о том, что те люди, которые не пили молоко вообще, могут пить молоко А2, 
а не соевое кокосовое, молоко, или какое-то да, рисовое, даже, или кокосовое миндальное, есть, что да. не является молоком вообще. Because in older people, we have to think about our heart and heart disease. Для пожилых людей, каким являюсь я сам, мы должны начинать думать о своем сердце и о сердечных заболеваниях. And we know that the countries that have the high levels of heart disease are the same countries that have high levels of A1 beta casein in their milk. This is according epidemiology. Epidemiology. Мы знаем эпидемиологию, то есть это медицинскую статистику, и мы знаем, что в странах развитых западных странах с наибольшим количеством потребляющих молоко, с высоким потреблением молока существует высокое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Ну да, на прямую связь идет. And we also know with experiments with animals that if we give rabbits, for example, a diet of A1 milk, they get plaque, a thickening of their arteries, which they don't get with A2. И мы точно сейчас знаем, когда мы делали опыты на кроликах, что давая кроликам молоко А1, у них образовывались тромбы в артериях очень быстро, но кролики, которые были на молоке А2, таких тромбов не имели. Хорошо. Ну, в общем, да, в общем, я думаю, что все слушатели сейчас и зрители задумались о том вообще, что узнали, во-первых, да, то есть новое слово у нас появилось А2, да, наверное, с этим словом теперь мы будем заходить и смотреть в магазинах, искать эту маркировку, и, конечно, задача как директора по развитию сейчас сделать все возможное, чтобы мы все таки были во всех магазинах, да, и по всей стране, потому что нас слушает, конечно, много зрителей. А я, в свою очередь, ну, не могу не отметить о том, что помимо всего того, что, конечно, перед нами сидит профессор, доктор и революционер, как я говорю, знаете, революционер он еще и э, вообще по жизни, да, потому что человек, который занимается альпинизмом, я слышала, что вы были и в Новой Зеландии, один из первых приехали на э, там была какая-то авиакатастрофа, в общем, у вас в крови просто течет такой вот э, дух революционера, человек, который что-то меняет в этой жизни, вы идете куда-то вверх все время, у вас это э, с детства вообще как, как, как это получилось? Елена, вот Елена said that knowing your biography, she knows that you are a mountain climber. And when did you start this? How it happened that your scientific activity and mountain climbing? Или это потому что он всегда пил молоко от два? Was it helping or this is because you was drinking milk at all? Secret. Secret. I, I started drinking A2 milk approximately 10 years ago. Я начал пить молоко А2 только 10 лет назад. When I became aware of the science. Когда я стал знать науку об этом. The only common link is that by nature I am an explorer and I like to investigate things. По своему характеру я исследователь, и я люблю исследовать вещи. So when I was young, I used to like exploring mountains and even trying to climb mountains that other people had not climbed. И когда я был молодым, я очень хотел исследовать горы, даже те, на которых людей еще не было. And now I'm an older man. I like to go with my science and explore areas where other people haven't gone before. А теперь я уже пожилой человек, и мне очень хочется исследовать области науки там, где многих людей еще тоже не было. So Поэтому, some, yeah. Yeah, sometimes things that I say are regarded as controversial, but I always go where the evidence leads me. И иногда я говорю о совершенно противоречивых и иногда не совсем понятных вещах, но я всегда пытаюсь показать, дать доказательства того, что я делаю. 
Ну, вам спасибо огромное. Конечно, хочется пожелать успехов. «Дьявол в молоке», да, еще раз книга, которая вышла на русском языке, за что вам огромное спасибо. Спасибо, что вы посетили нашу студию, то, что вы рассказали об этом. Мы искренне желаем вам успехов не только в вашей научной деятельности, но и в жизни. Потрясающий человек, потрясающий, интересный. И то, что вы сегодня дали знания нашей российской аудитории, просто огромное вам спасибо. Говорю вам до свидания. Thank you very much for all your effort uh, which you was doing today to let Russian people know about uh, uh, Milk A2 and of course it was really a pleasure to see you here and Yelena wishes you all the best and uh, say to you goodbye. Thank you very much. Yeah. For me too, it has been a great pleasure to be here. Для меня также это было большое удовольствие быть здесь. Спасибо. Спасибо. Ну, все, да.